Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Cette vidéo fera partie de la playlist sur les restaurants. Dans cette playlist, vous allez retrouver mes préconisations pour aller manger dans des restaurants Thaï, typiquement Thaï, et qui ont des particularités ou qui cuisinent particulièrement bien. Ce sont simplement des établissements que je fréquente parce qu'ils sont très bons. Alors je partage mon expérience. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va demander à Kunnoy de nous livrer deux secrets pour cuisiner. Je vous propose de passer en cuisine pour voir comment va être préparé ce poisson à la sauce Panang. Alors c'est parti Je me trouve aujourd'hui chez Kao Nguang. Kao Nguang, c'est un nouveau restaurant qui est ouvert juste en face de chez Orchids. KP Orchids. Ça se trouve à Menam sur la main road autrefois le restaurant existait il se trouvait un peu plus loin juste dans l'angle en face de l'entrée vers le temple de Pralan et maintenant ils ont ouvert ce restaurant après 4 années de fermeture vous avez une partie ombragée avec un parking et vous avez une salle ventilée avec des ventilateurs avec une douzaine de tables au total Sawadika mi kruya. Shua noi. Noi. Kun noi. Kafunka. Voilà, la cuisinière s'appelle Kun noi. Elle cuisine divinement bien. Alors, je connaissais bien ces plats pour y aller régulièrement lorsqu'ils avaient le restaurant à, à l'angle de l'entrée de, des temples de Ménam. Elle est vraiment très bonne pour faire notamment la, la soupe Tom, tom Yam Gul. Il faut vraiment l'essayer, c'est une tuerie. Elle est très bonne aussi pour faire le panang. Et aujourd'hui, j'ai décidé de goûter le poisson réal ail. Ici, c'est une histoire de famille. Et il y a le mari qui s'appelle Kundum, qui est constructeur. Et il y a le fils, là ils sont en train de faire leur pause déjeuner. Les filles sont au service et la maman en cuisine. Et voilà, on arrive avec mon plat, miam miam miam, avec ta délicieuse sauce. Kapomaka <rire> Poisson et à l'ail. Là nous avons la fille au service, c'est le jeune homme qui m'a servi tout à l'heure, c'était le fils. Le restaurant est ouvert tous les jours de 10h30 à 19h30 à l'exception du 6 et du 21 de chaque mois. Alors pour le poisson frit à l'ail, le plat est à 180 baht. Ensuite j'ai pris du riz, 15 baht, et une bouteille d'eau, 15 baht, total 210 baht, c'est-à-dire 5,30 euros. Il n'y a plus rien dans l'assiette. J'aime beaucoup la restauration du bâtiment qu'ils ont opéré. Ça ressemble un peu à un bâtiment industriel. J'aime beaucoup le design. Et j'aime aussi la façon originale qu'ils ont de rafraîchir la pièce. En effet, sur le toit, on voit qu'ils diffusent de l'eau qui permet de rafraîchir un peu le... par le toit. Et on récupère l'eau pour arroser ensuite le jardin. Me voici à nouveau au Kao Nuang et cette fois j'ai décidé de manger une salade. C'est une salade de bœuf épicé. C'est assez rare que je mange du bœuf en Thaïlande et celle-ci elle a un goût particulier à tester. 
le prix de ce délicieux plat, 100 bahts. Et voici le poulet aux noix de cajou. Alors ici, il est servi avec un petit peu de poireau. Chaque cuisinière a un petit peu sa technique. Bon appétit Aujourd'hui, j'avais envie de manger un kaipatking. C'est un plat délicieux à base de champignons, de gingembre, de poulet sauté, et quelques légumes. Alors, il n'est pas sur la carte de ce restaurant, mais c'est un plat que généralement, ils peuvent faire parce qu'ils ont tous les ingrédients. Donc, euh, j'ai demandé ça et vous voyez, c'est très appétissant. Bon appétit Aujourd'hui, j'ai choisi de manger du poisson avec de la sauce panang. Le panang, c'est un, un curry et ça va me coûter 130 bahts, plus 15 bahts pour le riz et une bouteille d'eau, 15 bahts. C'est-à-dire environ 3,30 euros. Ça veut dire qu'à Koh Samui, vous pouvez manger au restaurant des filets de poisson pour 3,30 euros. Allez, c'est parti. On va aujourd'hui exceptionnellement en cuisine pour voir la préparation du plat. Vous allez pouvoir ainsi, à votre tour, cuisiner chez vous grâce au conseil de Noy. Nous voici dans la cuisine de Kun Noy. Ça va les cas, Kun Noy Et Noy va préparer le plat euh, donc, que j'ai commandé. Il s'agit de poisson. On a justement euh, les filets de poisson qui sont ici. Plat à rail. Padoli. Padoli. Voilà, c'est du plat d'oli. Alors, juste, le plat, c'est pour le poisson. Et d'oli, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, elle vient. À rail. À panko. Panko. Flour. Ah, c'est de la farine. Elle va certainement faire un panage. Elle va paner le poisson. Elle met de l'eau gazeuse. D'accord. Ok. Ça a pour conséquence bien de, de faire une petite émulsion. Et on est en train de filmer devant le regard de son fils ici et de sa fille qui filmait également vraisemblablement pour ses propres réseaux sociaux. Alors, elle place les filets dans cette première panure composée de farine. Pendant ce temps, elle a mis de l'huile dans sa poêle. L'huile est mise à chauffer. Chaque filet est ensuite mis dans la panure. Ça va apporter le côté croustillant à ce poisson. On fait pareil pour le deuxième poisson, le deuxième filet. On le trempe à son tour dans la panure. Et on passe maintenant en cuisson. Tant maintenant que l'huile soit bien chaude et pendant ce temps, elle va préparer la sauce panang. La sauce panang est une sauce curry. Du lait de coco. On fait chauffer à forte température dans la poêle. On, on fait chauffer jusqu'à ce que ça sente bon, que ça dégage bien l'odeur du, du lait de coco. C'est le chili c'est la sauce panang. Donc il s'agit d'une sauce curry. Une sauce spéciale, ce n'est ni un curry jaune, ni un curry rouge, c'est une sauce curry que vous pouvez acheter dans les magasins asiatiques vraisemblablement. Elle a donc ajouté à cette sauce, à ce lait de coco qui est en train de bouillir, elle l'écrase. Si vous venez ici à Koh Samui, vous pourrez acheter cette, ce panang curry directement sur le marché et ça se conserve vraiment très longtemps. Il suffit de le mettre dans un pot hermétique dans le réfrigérateur et ça se conserve vraiment très très longtemps. Là, la sauce est en train de s'épaissir. 
smell good. <laughs> Et ça sent très bon. Elle va ajouter un petit peu de sucre. Little bit. Une petite cuillère de sucre cristallisé ou de sucre de coco si vous en avez. Seasoning. Un petit peu de sauce, euh, un peu comme on mettrait du bouillon que non, ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, on va y ajouter des feuilles de kaffir qui ont été finement ciselées et un petit peu de piment également finement ciselé que l'on réserve et que l'on mettra à la fin sur le plat. Maintenant, le poisson est prêt à être cuit. Ça va faire un peu de fumée, forcément. Et vraiment quelques secondes d'un côté, quelques secondes de l'autre côté. On va égoutter le poisson euh, avec une écumoire dans un premier temps et avec un, un papier sopalin. Elle récupère les impuretés qu'elle va jeter. Et puis elle met le deuxième filet à cuire. Ouais. La sauce panang, quant à elle, est prête ici. Pendant ce temps, l'équipe de cuisine a préparé la petite décoration. Dans cette petite coupelle, pendant ce temps, elle a préparé une sauce assaisonnée, c'est une forme d'huile dont elle va légèrement badigeonner le, le poisson. Cette huile rouge est en fait une huile de piment rôti. Elle n'est pas piquante, mais elle apporte la saveur du piment. Et maintenant, on va dresser. On y ajoute la sauce panang. Ah, elle est vraiment très bonne et vraiment épaisse. Donc c'est le, le secret, vous avez vu, de la sauce panang et du poisson. C'est de faire euh, paner ce poisson dans une sauce composée, dans une panure composée de farine et d'eau gazeuse. Et la sauce panang, eh bien, elle a épaissi. Ah, quoi de chai <rire> Voilà, je crois que c'est comme si on ajoutait un peu d'huile de sésame ou quelque chose comme ça. Et là, on ajoute les, les feuilles de kaffir légèrement ciselées. Voilà, voilà Tapomaka Et me revoici en salle, cette fois pour réceptionner mon padang plat et mon riz. Tapomaka Voilà, le plat directement servi. Si vous avez aimé cette vidéo et cette recette, et eh bien partagez la vidéo. Bye bye